ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സാം നോക്കിയേണ്ട പഴയ ഒരു മോഡലാണ് ഇ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ ബോർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് പക്ഷേ ഇത് ഹാഫ് ഷോട്ടാണ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തീരെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ബോർഡ് ഹീറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഹീറ്റായി ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ബോർഡിനുള്ളത് ഹാഫ് ഷോട്ടാണ് ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇന്ന് ആ കംപ്ലൈന്റ് എവിടെയാണ് ഷോർട്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അത് ശരിയാക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡലിന്റെ ബോർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിന് തന്നെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഷോട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിലും കൂടുതലായിട്ടതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് എന്താ പറയുക വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കീപാഡും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഡിസ്പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്യാം കീപാഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ട് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് നോക്കിയ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ബോർഡാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പണായി വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡേറ്റ് ടു ടൈം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ ബാക്കപ്പ് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ബോർഡ് ഷോർട്ടാണ് ബോർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചൂടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്താ പറയുക ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫോണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് കയറുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ആ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് കയറുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം ഫോൺ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലെ ഷോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഷോട്ട് നോക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ഡി സി പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷോട്ടുള്ള ഭാഗം ഹീറ്റ് ആവുന്നത് അറിയാനും സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിൻ ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഹീറ്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പൊ ആ ഷിൽഡ് പൊന്തിച്ച ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് എനിക്ക് ആയി തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ആ ഒരു ഷീൽഡ് പൊന്തിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ഐ സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ സി തന്നെയാണോ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് ഉരുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ഫോണുകളിലും അല്ലെ പല ബോർഡുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി മെത്തേഡാണത് കാരണം ആ ഒരു ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഭാഗം മാത്രം ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉരുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക
ആളുകൾ ഇത് ശരിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐ സി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഐ സി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ സി ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഐ സി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഷോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ ഒരു ഐ സി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്ലോവർ എടുത്ത് ആ ഒരു ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോവറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് എയർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സി റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഐ സി ആയം തന്നെ മുകളിലോട്ട് പറിച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു ട്യൂസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഐ സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരികിൽ നിന്നൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ സി ഇളകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഐ സി മുകളിലോട്ട് പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോർഡിലെ പ്രിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഐ സി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോർഡ് പിന്നെ ഒന്നിന് ഒന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഐ സി അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിലെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷോർട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഐ സിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് അയാൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ഷോർട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം തന്നെ അയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം അല്പം ഫ്ലെക്സ് ആ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം അയൺ കൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയ ബോർഡുകളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അയൺ കൊണ്ട് അതിലുള്ള പഴയ ലെഡ് പോകുന്നു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലോവറും അയണും തമ്മിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ആ ഒരു ലെഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ അയൺ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ടണ്ണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ നോക്കാം ഓക്കെ അതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് തീരെ തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പവർ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബോർഡിൽ തീരെ ഷോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കീപാഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആണ് നോക്കിയ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫോൺ വർക്കിംഗ് ആണ് പഴയ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെനു എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച് ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബോർഡ് ഷോർട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഐ സി എടുത്ത് എന്ന് കരുതി ഈ ഒരു ഫോണിന് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് എഫ് എം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത